తెలుగు మిథలాలజీలోని రెండవ యూనిట్ అయినటువంటి భాషా బోధన మరియు అభ్యసనం దాని ఉద్దేశాలు లక్ష్యాలు అభ్యసన సామర్థ్యాలు విలువల గురించి ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం విద్యావేత్త బెంజమిన్ బ్లూమ్ టాక్సోనమీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ లో బోధన లక్ష్యాలను విశ్లేషించారు ఎస్సీఆర్టి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగులో పది తెలుగు బోధన లక్ష్యాలను ప్రచురించింది ఉద్దేశాలు పాఠ్య ప్రణాళికల రూపకల్పన ప్రవర్తన మార్పులకు సంబంధించినవి అంటే ఉద్దేశం దేనికి సంబంధించింది అంటే పాఠ్య ప్రణాళికలను రూపొందించడానికి ఉద్దేశాలు ఉపయోగపడతాయి ఇవి ప్రణాళిక మార్పులకు సంబంధించినటువంటివి ఇవి దీర్ఘకాలంలో మారవలసినటువంటి ప్రవర్తన మార్పులు ఇవి రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ఉద్దేశాలు ఒకటి సామాన్య ఉద్దేశాలు రెండు ప్రత్యేకమైనటువంటి ఉద్దేశాలు తర్వాత గమ్యాలు లేదా ధ్యేయాలు ఈ ధ్యేయం అనేది విద్యా ప్రణాళికలను రూపొందించడానికి ఉద్దేశం పాఠ్య ప్రణాళికలు రూపొందించడానికి అయితే ధ్యేయం విద్యా ప్రణాళికలు రూపొందించడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇవి సుదీర్ఘ కాలంలో వచ్చేటటువంటి ప్రవర్తన మార్పులను సూచిస్తుంది తర్వాత లక్ష్యాలు లక్ష్యం పాఠ్య బోధన తర్వాత మనం సాధించవలసినటువంటి ప్రవర్తన మార్పులను తెలియజేసేదే లక్ష్యము లక్ష్యాలు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ఒకటి సంవృత లక్ష్యము సంవృత అంటే విస్తృత వ్యాఖ్యలో ఉంటుంది ఇది అంటే ఎక్కువగా నిర్వచించి ఉంటుంది సంవృత లక్ష్యం వివృత లక్ష్యము అంటే ఒకటే వాక్యంలో ఉండేదాన్ని వివృత లక్ష్యం అంటాము తర్వాత స్పష్టీకరణలు లక్ష్యాల యొక్క సూక్ష్మ రూపాలే స్పష్టీకరణలు లక్ష్యాలను ప్రవర్తన రూపంలో తెలియజేసేవి స్పష్టీకరణలు అంటాం తెలుగు భాషకు సంబంధించినటువంటి లక్ష్యాలు స్పష్టీకరణలు ఒకటి జ్ఞానం జ్ఞానం అనేది మూడు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటి విషయ జ్ఞానం రెండు భాషా జ్ఞానం మూడు సాహిత్య జ్ఞానం జ్ఞానానికి సంబంధించిన స్పష్టీకరణలు ఏంటంటే జ్ఞప్తికి తెచ్చుకోవడం మరియు గుర్తుపట్టడం స్పష్టీకరణలు ఇందులో విషయ జ్ఞానము అంటే తెలుగు పాఠ్య పుస్తకాలలో ఉన్నటువంటి కవుల గురించి ఆ పాఠ్యంలో ఉన్నటువంటి విషయానికి సంబంధించి జ్ఞానాన్ని సంపాదించడం విషయ జ్ఞానం అయితే తర్వాత భాషా జ్ఞానం భాషా జ్ఞానము అంటే పదజాలం కావచ్చు వ్యాకరణాలు కావచ్చు అర్థాలు జాతీయాలు సొంత వాక్యాలు ఇవన్నీ కూడా భాషా జ్ఞానానికి సంబంధించినవి చివరికి సాహిత్య జ్ఞానము ఆ పద్యాలు గనుక ఉంటే ఆ పద్యాలలో ఉన్నటువంటి సాహిత్యము అందులో ఉన్న అలంకారము అవన్నీ తెలుసుకోవడాన్ని సాహిత్య జ్ఞానము అంటాము తర్వాతది రెండవ లక్ష్యము అవగాహన అవగాహన అనగా నేర్చుకున్న విషయాలను అంటే జ్ఞానం ద్వారా నేర్చుకున్న విషయాలను అర్థం చేసుకోవడాన్ని అవగాహన అంటాము తర్వాతది వినియోగము వినియోగము అంటే ఆ నేర్చుకున్నటువంటి విషయాన్ని అవగాహన చేసుకున్న విషయాన్ని నిత్య వ్యవహారంలో ఉపయోగించడం మనకి అవసరం సందర్భం వచ్చినప్పుడు దానిని మనం ఉపయోగించగలిగితే దాన్ని వినియోగం అంటాం తర్వాత నాలుగవది నైపుణ్యము నైపుణ్యాలు అనేవి రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ఒకటి వాక్ రూప వ్యక్తీకరణ రెండు లిఖిత రూప వ్యక్తీకరణ వాక్ రూప వ్యక్తీకరణ అనేది భాషణ నైపుణ్యానికి సంబంధించింది అంటే మాట్లాడే మాట్లాడగలిగేటటువంటి నైపుణ్యం మనం సంపాదించిన జ్ఞానాన్ని బాగా ఆకలింపు చేసుకుని దాన్ని నిత్య జీవితంలో ఉపయోగించడానికి మనం మాటల ద్వారా ఉపయోగిస్తే అది వాక్ రూప వ్యక్తీకరణ తర్వాత లిఖిత రూప వ్యక్తీకరణ మనం రాసి కూడా ప్రదర్శించవచ్చును ఆ జ్ఞానాన్ని అలా రాసి ప్రదర్శిస్తే దాన్ని మనం లేఖన నైపుణ్యం అంటాం లిఖిత రూప వ్యక్తీకరణ కిందికి వస్తుంది ఇది తర్వాత ఐదవది భాషాభిరుచి మనం జ్ఞానం ద్వారా పొందినటువంటి విషయాల వల్ల మనకి ఇంకా ఎక్కువగా తెలుసుకోవాలని పుస్తక పఠనం చేస్తాం పుస్తకాలు బాగా చదవాలని మనకి ఆసక్తిగా ఉంటుంది తర్వాత సాహిత్య రచన చదివిన తర్వాత ఆ జ్ఞానాన్ని మనం వెల్లడించాలనే ఆతృత ఉంటుంది కదా ఆ ఆతృత వల్ల మనం ఏం చేస్తాము అంటే సాహిత్య రచన చేస్తాం మనం పద్యాలు రాయడం కావచ్చు గేయాలు రాయడం కావచ్చు వ్యాసాలు రాయడం కావచ్చు ఇవన్నీ చేస్తాం తర్వాత పద్య పఠనం రకరకాల పద్యాన్ని బాగా చదవాలి అందరికీ వినిపించాలని అనే కోరిక కూడా కలుగుతుంది పద్య పఠనం చదవడం అలాగే పద్యాన్ని పఠించడం తర్వాత ఆరవది రసానుభూతి ఆ సాహిత్యాన్ని మనం చదివి రసాస్వాదన చేస్తాం ఆ రసాన్ని బాగా ఆస్వాదిస్తాం మనసుతో ఆస్వాదించి ఆనందిస్తాం అది రసానుభూతి తర్వాత ఏడవది సంస్కృతి సంప్రదాయాలు అనగా మన ఆచారాలని సంప్రదాయాలని మనం ఆ పుస్తకాల నుండి చదివిన విషయాల ద్వారా మనం గ్రహిస్తాం తర్వాత ఎనిమిదవది సృజనాత్మకత స్వతంత్రంగా రచనలు చేస్తాం మన సొంతంగా లేఖలు రాస్తాం అలాగే రకరకాల ప్రక్రియలు గేయ ప్రక్రియ కావచ్చు పద్య ప్రక్రియ కావచ్చు ఇవన్నీ మనం రాస్తాం దీన్ని మనం 
సృజనాత్మకత అంటాం తర్వాత తొమ్మిదవది భాషాంతరీకరణం మనం నేర్చుకున్న విషయాన్ని ఆంగ్లంలో ఉన్న విషయాన్ని హిందీలో ఉన్న విషయాన్ని తెలుగులోకి అనువాదం చేస్తాం లేదా మనకు ఆంగ్లం కూడా అవచ్చు ఉంటే తెలుగులో అర్థమైన విషయాన్ని వేరే భాషలోకి అనువాదం చేస్తాం ఇది భాషాంతరీకరణము పదవది సముచిత మనోవైకరులు అంటే మనోవైఖరి వైఖరి అంటే ఒక ప్రత్యేకమైన అభిమానం మనం ఒక విషయం మీద లేదా ఒక వ్యక్తి మీద ఉదాహరణకి మనం పది మంది కవుల రచనలు చదివితే ఒక కవి గురించి ఒక అభిమానాన్ని అభిప్రాయాన్ని మనం ఏర్పరచుకుంటాం ఒకతను కేవలం ప్రేమ కవితలు బాగా రాస్తాడని ఇంకొకతను కేవలం దేవతల గురించి మంచిగా రాస్తాడని కొంతమంది నాస్తికులని కొంతమంది ఆస్తికులని ప్రతి ఒక్కరి పైన మనదంటూ ఒక అభిప్రాయాన్ని మనం ఏర్పరచుకుంటాం దీన్ని మనం సముచిత మనోవైఖరులు అని అనడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా ఉద్దేశాలు గమ్యాలు లక్ష్యాలు స్పష్టీకరణలు చూస్తే ఒక్కసారి ఉద్దేశం లోపల గమ్యాలు లక్ష్యాలు స్పష్టీకరణలు ఉంటాయి తర్వాత గమ్యాల లోపల లక్ష్యాల స్పష్టీకరణలు ఉంటాయి లక్ష్యాల లోపల స్పష్టీకరణలు ఉంటాయి తర్వాతది ఈ లక్ష్యాలు స్పష్టీకరణలు పది సులువుగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఉదాహరణ ఒకటి గమనిస్తే మనం ఒక కారు నడపాలని అనుకుంటే ముందుగా కారు ఎవరైనా నడుపుతూ ఉంటే దాన్ని మనం బాగా గమనిస్తాం గమనించి ఎలా నడపాలో చూస్తూ ఉంటాం దాన్ని జ్ఞానంగా అనుకోవచ్చు తర్వాత ఆ చూసి ఎలా నడపాలో దాన్ని బాగా ఆకలింపు చేసుకుంటాం ఓ ఇది తర్వాత ఇలా చేయాలి ముందుగా తాళం పెట్టి కారును స్టార్ట్ చేయాలి తర్వాత క్లచ్ నొక్కి గేరు వేయాలి ఇవన్నీ కూడా మనం అవగాహన చేసుకుంటాం వరుస క్రమంగా దాన్ని అవగాహన అంటాం తర్వాత మనం ఏం చేస్తాము ఏం చేస్తాము అంటే కారును తీసుకొని నడపడానికి ప్రయత్నిస్తాం అలా నడపడానికి ప్రయత్నించడాన్ని వినియోగము అంటాం తర్వాత అలా నడుపుతూ నడుపుతూ మనం భయం లేకుండా సునాయాసంగా సులువుగా నడపడం మనకి అలవాటైపోతుంది దాన్ని మనం నైపుణ్యంగా అభివర్ణించవచ్చు తర్వాత రకరకాల కార్ల గురించి ఆ కార్లలో ఉన్నటువంటి కొత్త కొత్త పరికరాల గురించి మనం తెలుసుకుంటాం తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం దీన్ని భాషాభిరుచి అని వ్యవహరించవచ్చును తర్వాత వాటన్నిటినీ ఉపయోగించి ఆనందించడం ఒక కారు నడిపిన తర్వాత మరొక కొత్త కారును నడపాలని తర్వాత ఇంకొక కారును నడపాలని అలా నడుపుతూనే మనం రసానుభూతి చెందుతాం అలా ఆ నడపడం వల్ల మనం ఆనందిస్తాం తర్వాత కార్ల తయారీల గురించి వాటి ప్రత్యేకతల గురించి తెలుసుకోవడం ఈ కారు ఎవరు తయారు చేశారు దానిలో ఉన్న ప్రత్యేకతలు ఏంటి దానిలో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటి ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలని మనం ప్రయత్నించడాన్ని సంస్కృతి సంప్రదాయాలుగా వ్యవహరించవచ్చును తర్వాత తను ఒక కొత్త రకం కారును తయారు చేయాలనుకోవడం ఒక కొత్త రకం నేను తయారు చేయగలుగుతాను ఇందులో ఒకటి ఈ పరికరం పెడితే బాగుంటుంది అని మనం అనుకుని తయారు చేయాలని ప్రయత్నిస్తే అది సృజనాత్మకత అవుతుంది తర్వాత వివిధ కార్ల ప్రత్యేకతలన్నీ ఒకే కారులో నిక్షిప్తం చేయగలగడం ఒక కారులో ఉన్న మంచిని ఇంకో కారులో ఉన్న మంచిని అవన్నీ తీసుకొని ఒక దగ్గర మనం తయారు చేయాలని ప్రయత్నిస్తే అది భాషాంతరీకరణంగా ఊహించవచ్చు ఒక్కో కారుపై తన అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉండడం ఈ కారు చాలా వేగంగా నడపచ్చు ఈ కారు ట్రాఫిక్ లో అనువుగా ఉంటుంది ఈ కారు ఎక్కువ మంది వెళ్ళడానికి అనువుగా ఉంటుంది అలా ప్రతి కారు పైన అతనికి ఒక అభిప్రాయం ఈ కారు మంచిది ఈ కారు మైలేజ్ ఎక్కువ వస్తుంది ఇలా ప్రతి కారు పైన తనదంటూ ఒక అభిప్రాయాన్ని ఏర్పరచుకోవడానికి సముచిత మనోవైఖరులు అని అనవచ్చు ఈ కారు ఉదాహరణ ద్వారా ఈ పది లక్ష్యాలు స్పష్టీకరణలు సులువుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు తర్వాత కనీస అభ్యసన స్థాయిలు రాజ్యాంగంలోని నలభై ఐదవ అధికరణం ప్రకారం పిల్లలందరికీ ఉచిత నిర్బంధ విద్య అందజేయాలి డాక్టర్ ఆర్హెచ్ దవే యునెస్కో డైరెక్టర్ సభ్యుడిగా కేంద్ర ప్రభుత్వ విద్యాశాఖ పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో ఒక కమిటీని ఏర్పరిచింది అది కనీస అభ్యసన స్థాయిలను నిర్ధారించింది ఎంఎల్ఎల్ మినిమం లెవెల్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ప్రాథమిక విద్య పూర్తయ్యేలోగా సాధించాలని ఈ కమిటీ తెలియజేయడం జరిగింది కనీస అభ్యసన స్థాయి నిర్ణయం అసలు కనీస అభ్యసన స్థాయి ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే ఒకటి సముపార్జించదగినవిగా ఉండాలి అంటే అందరూ నేర్చుకోగలిగినవే ఉండాలి కొందరికి సాధ్యం కావడం మరికొందరికి అసాధ్యం కావడం అలా ఉండకూడదు వాళ్ళు నిర్ణయించే సిలబస్ ఎలా ఉండాలి అందరూ నేర్చుకోగలిగినట్టుగా ఉండాలి రెండవది వ్యక్తం చేయడానికి అనువైనవి అలా నేర్చుకొని మళ్ళీ వాళ్ళు తెలియజేయడానికి అందరికీ అర్థమయ్యే తేలికైన పారిభాషిక పదజాలం ఉండాలి అంటే అందరూ కూడా దాన్ని వ్యక్తీకరించే విధంగా ఉండాలి బాగా తెలివైన వాళ్ళే చెప్పగలుగుతారు మిగతా వాళ్ళు మాట్లాడలేరు అలా ఉంటే అది మంచి సిలబస్ అని అనిపించుకోదు మూడవది మూల్యాంకనం చేయదగినది అంటే వాళ్ళు బోధించిన తర్వాత దాన్ని చాలా సులువుగా మూల్యాంకనం చేయగలగాలి మనం మూల్యాంకనం చేయడమే అసాధ్యంగా ఉంటే అది మంచి సిలబస్ అనలేము దాని కనీస అభ్యసన స్థాయిలో వాళ్ళు సాధించలేరు మళ్ళీ సవరణ బోధన కూడా చేయగలగాలన్నమాట 
మూల్యాంకనం చేసి ఎవరైనా కొన్ని పొరపాట్లు చేస్తే మళ్ళీ వాళ్ళకి మళ్ళీ ఒకసారి బోధన చేసి మళ్ళీ ఒక ఎగ్జామ్ పెట్టే విధంగా సులువుగా ఉండాలి మూల్యాంకనం అనేది తర్వాత నాలుగవది జవాబుదారీతనం లేదా బాధ్యత వహించడం ఈ కనీస అభ్యసన స్థాయిలు ఎలా ఉండాలి అంటే ఉపాధ్యాయులందరూ తమ తమ తరగతులకు బాధ్యత వహించే విధంగా ఉండాలి అంటే ఒక తరగతి ఒకటవ తరగతి ఒక ఉపాధ్యాయుడికి ఇస్తే ఆ ఒకటో తరగతిలో సాధించవలసిన కనీస అభ్యసన స్థాయి నిర్ణయించి పెట్టాలి ఇది తప్పకుండా సాధించవలసిందే అని నియమాన్ని విధించాలి అప్పుడు తర్వాత తరగతికి వెళ్లిన వాళ్ళు మొదటి తరగతిలో వీడు ఏం నేర్చుకోలేదు అని నిందించే మనస్తత్వం అనేది పోతుంది తర్వాత ఐదవది నిరంతర అభ్యసన ఇది ఒకటో తరగతి నుండి ఐదవ తరగతి వరకు యూనిట్ల వారీగా అంటే ఒకటవ తరగతిలో చాలా సులువైనటువంటి పాఠాలు రెండవ తరగతిలో కొంచెం స్థాయి అనేది పెంచడం మూడవ తరగతిలో ఇంకొద్దిగా ఆ కఠినత కాఠిన్యత స్థాయిని పెంచడం ఇలా అధిక సామర్థ్యం తరగతులు పెరుగుతున్నా కొద్దీ ఎక్కువ విషయాలు నేర్చుకునే విధంగా ఆరోహణ క్రమంలో ఈ విషయాలన్నిటిని కూడా పొందుపరచాలి కాబట్టి నిరంతరంగా అభ్యసనం జరుగుతూనే ఉంటుంది ఈ విధంగా చేయడం వల్ల తర్వాత భాషణ నైపుణ్యాలు కనీస అభ్యసన స్థాయిలో ఈ ఐదు విషయాలు కనీస అభ్యసన స్థాయి నిర్ణయించేందుకు సిలబస్ గా ఉంచవలసినటువంటి ముఖ్య లక్షణాలు తర్వాతది భాషా నైపుణ్యాలు కనీస అభ్యసన స్థాయిలో తొమ్మిది భాషా నైపుణ్యాలు ఉంటాయి కనీస అభ్యసన స్థాయిలో అంటే మామూలు తెలుగు బోధనలో కాదు కేవలం కనీస అభ్యసన స్థాయికి సంబంధించి తొమ్మిది భాషా నైపుణ్యాలు ఉన్నాయి అవి ఒకటి శ్రవణం రెండు భాషణం మూడు పఠనం నాలుగు లేఖనం ఈ నాలుగు తెలుగు బోధనలో కూడా ఈ నాలుగు సరిగానే ఉంటాయి అవి కాకుండా ఇంకా ఎక్కువగా ఉన్నాయి కనీస అభ్యసన స్థాయిలో శ్రవణం అంటే వినడం భాషణం మాట్లాడడం పఠనం చదవడం లేఖనం అంటే రాయడం తర్వాత ఇవి భాష అవగాహనం ఆ భాషని అతను అవగాహన చేసుకోగలగాలి తర్వాత ప్రాయోగిక వాక వ్యాకరణం మనం మాట్లాడడానికి సంబంధించిన కనీస వ్యాకరణాన్ని నేర్చుకోగలగాలి అతను తర్వాత స్వయం అధ్యయనం సొంతంగా అతను ఏదైనా పుస్తకాన్ని చదవగలగాలి భాష ఉపయోగం నేర్చుకున్న భాషని అతను నిత్య జీవితంలో ఉపయోగించగలగాలి తర్వాత శబ్దజాలంలో అధికారం అనేక రకాలైనటువంటి శబ్దాల గురించి అంటే పదాలు వాటికి ఉన్నటువంటి అర్థాల గురించి విద్యార్థి అవగాహన కలిగి ఉండాలి ఇవి తొమ్మిది భాషా నైపుణ్యాలు కనీస అభ్యసన స్థాయిలో కనీస అభ్యసన స్థాయిని మూల్యాంకనం చేయడానికి కింది పద్ధతులు ఉపయోగిస్తారు ఒకటి పూర్వ పరీక్ష ముందుగా విద్యార్థికి కనీస అభ్యసన స్థాయి పాఠ్యాంశాలు బోధించడానికి ముందుగానే పూర్వ పరీక్ష ఒకటి నిర్వహించవలసి ఉంటుంది ఆ పూర్వ పరీక్ష నిర్వహిస్తే ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి యొక్క స్థాయి ఎంత అనేది మనకి అర్థమవుతుంది ఆ పూర్వ పరీక్ష నిర్వహించిన తర్వాత రెండు నిరంతర సమగ్ర మూల్యాంకనం ప్రతి యూనిట్ బోధించడం ముగియగానే వెంటనే సమగ్రంగా నిరంతరంగా మూల్యాంకనం జరుగుతూనే ఉండాలి అన్ని పాఠ్యాంశాలు బోధించాక నేను ఒకేసారి మూల్యాంకనం చేస్తా అంటే కుదరదు ప్రతి పాఠం తర్వాత వెంటనే మూల్యాంకనం జరిగిపోవాలి తర్వాత మూడవది ఉత్తర పరీక్ష ఈ బోధన మొత్తం పూర్తయిన తర్వాత మరొక పరీక్షను నిర్వహించవలసి ఉంటుంది అది ఉత్తర పరీక్ష అంటే ఇతను మొత్తం పూర్తిగా ఏం నేర్చుకున్నాడు అనే విషయం అనేది ఉత్తర పరీక్షలో మనకి బయటపడిపోతుంది ఉత్తర పరీక్ష తర్వాత నాలుగవది పూర్వోత్తర పరీక్ష అంటే పూర్వ పరీక్షలో వచ్చినటువంటి మార్కులు ఉత్తర పరీక్షలో వచ్చినటువంటి మార్కులు తీసివేస్తే వచ్చిన మార్కులే ఆ విద్యార్థి సాధించినటువంటి కనీస అభ్యసన స్థాయిలు ఇవి నాలుగు కనీస అభ్యసన స్థాయిలను మూల్యాంకనం చేయడానికి ఉపయోగించవలసినటువంటి పద్ధతులు ఇది తెలుగు మెథడాలజీలోని రెండవ యూనిట్ అయినటువంటి బోధన మరియు అభ్యసనం